இன்னைக்கு என்ன பேச்சு ரிவைவல் வரணும் ரிவைவல் வரணும்னா நீ எளியாவா இருந்தா மட்டும்தான் ரிவைவல் வரும்
நாட்டுக்கும் அப்படி கொடுக்கப்படல அதுக்கு முன்னாடி வந்து மனுஷனுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது முதல் முதல் ஆக ஒரு நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்பதான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல அப்பவே நாங்க அந்த ஐரோப்பிய யூனியனை குறித்து பத்து கொம்புகள் குறித்து பத்து நாடுகளை குறித்து நிறைய காரியங்களை சொல்லி இருந்தோம் வேதத்தில் உள்ளதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருந்தோம் அது யூடியூப்ல இருக்கும் நீங்க போய் பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு இரண்டாவது முத்திரை நம்முடைய காலத்திலே உடைக்கப்பட்டது இந்த முத்திரை வருவதற்கு முன்பதாகவே அதற்கான எச்சரிப்பை கத்தல் கொடுத்தார் இப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது முத்திரை எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் அதிகாரம் மூன்று நாலு வசனங்களில இரண்டாவது முத்திரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அது சிவப்பான ஒரு குதிரையை கண்டேன் அப்படின்னு அதுல அப்பொழுது சிவப்பான வேற ஒரு குதிரை புறப்பட்டது அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக சமாதானத்தை பூமியில் இருந்து எழுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய பட்டயமும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த பட்டயம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா ரெண்டு வகையான பட்டயம் இருக்கிறது ஒரு பட்டம் பட்டயம் என்பது மனுஷன் கையில் இருப்பது அது வந்து யுத்தம் இப்ப உதாரணமா நேபுகார் தேசார் வரும் போது நேபுகார் தேசாரின் பட்டயம் உண்மையில் வரும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ கோலியாத் வரும்போது அவன் கையில் பட்டயம் இருந்தது அப்படின்னு இருக்கு பட்டயம் தான் யுத்தம் சண்டை ஆனா தூதர் கையில பட்டயம் இருந்தா என்ன அதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்க வசனம் சொல்றது அது மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு அவன் கையில் ஒரு பெரிய பட்டயமும் கொடுக்கப்பட்டது தூதர் கையில் இருக்கிற பட்டயத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று நாளாக மத்திய புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல தூதர் கையில் உள்ள பட்டயத்துக்கான விளக்கத்தை கத்தல் கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று நாளாக மத்திய புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் மூன்று வருஷத்து பஞ்சமோ மூன்று மாத சங்காரமோ அல்லது மூன்று நாள் கத்தருடைய தூந்தன் இஸ்ரேலுடைய எல்லையும் சங்காரம் உண்டாகும்படி தேசத்தில் இருக்கும் கத்தருடைய பட்டயம் ஆகிய கொள்ளை நோயோ அப்படின்னு கத்தருடைய பட்டயம் ஆகிய கொள்ளை நோயோ இது ஒரு தடவை மட்டும் இல்ல அதிகாரத்திலே பாத்தீங்கன்னா மூணு நாலு தடவைக்கு மேல வரும் கிட்டத்தட்ட பதினாறாவது வசனத்துல ஒரு தடவை வருது அப்புறம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல வருது முப்பதாவது வசனத்துல வருது அதுல கத்தருடைய பட்டயம் ஆகிய தூதன் கையில் இருக்கிற அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா தூதன் கத்தருடைய பட்டயத்தை பிடித்திருந்தான் அப்படின்னு இருக்கும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொள்ளை நோய் அன்னைக்கு இஸ்ரேல் முழுக்க வந்தது அது நம்ம வேதாகமத்துல ஒண்ணு நாளாகவும் இருபத்தி ஒண்ணுல இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்போ வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்துல இரண்டாவது முத்திரைக்கு சொல்லும் பொழுது ஒரு பெரிய பட்டயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய கொள்ளை நோய் அப்படின்னு இந்த கில்லிங் டிசீஸ் வருவது பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்ய அந்த அந்த வார்த்தையெல்லாம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க கையில உள்ள வசனம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது எவ்வளவு துல்லியமா இருக்குன்னு பாருங்களேன் அந்த வசனம் தெளிவா சொல்லுது ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்ய தக்கதாக நீங்க சமீபத்துல கொரோனா வந்த போது இந்த மிகப்பெரியதான ஒரு கொள்ளை நோய் உலகம் முழுக்க இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கொள்ளை நோய் இருந்துச்சு ஆனால் கொரோனா மாதிரி உலகம் முழுக்க பாதிக்கப்படுறது இந்த நூற்றாண்டுல எதுவுமே கிடையாது கடந்த நூறு வருஷத்துல எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு வரும் ஆனா உலகளாவிய எல்லாரையும் பாதிக்கப்பட்டு கோடிக்கணக்கில் ஜனங்க செத்து போனது இதுதான் அதுல குறிப்பா அந்த பசங்க என்ன சொல்றது பாருங்க பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதா கொரோனால நமக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க சொன்னதான மிக முக்கியமான ஒரு மூணு வார்த்தை உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிற தனித்து விலகியிரு ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அடுத்த வேவ்ல வந்து ஒன் டு போர் அடுத்த வேவ்ல வந்து ஒன் டு தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு மிக வேகமாக பரவுச்சு அதனாலதான் இந்த செயின உடைக்கணும் செயின உடைக்கணும்னு சொல்லி குவாரண்டைனுங்கிறத நமக்கு மிக முக்கியமா எல்லா நாடும் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒன் டு ஒன் பரவுச்சு வசன சொல்றது ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக பெரிய பட்டயம் பெரிய பட்டயம் தான் கொலை நோய் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதான ஒரு பெரிய கொள்ளை நோய் பூமியில் வந்தது வரும்னு வசனம் சொல்றது நம் காலத்திலே நம் கண்களுக்கு முன்பாக இது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு கோவிட்ல நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல இதுல மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பூமியில் இருந்து சமாதானத்தை எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது கொரோனாவோட கூட பூமியில் இருக்கக்கூடியதான 
மனுஷனை மனுஷன் நம்புகிற சமாதானம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சமாதானமா இருக்கு அது முழுவதுமாக போச்சு என்ன சொன்னாங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் தெரியும் ஒருத்தரும் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு லெவலுக்கு மேல பெருசா ஆக ஆக ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போகக்கூடாது அடுத்து சொன்னாங்க ஒரு ஏரியா இருந்து இன்னொரு ஏரியா ஒரு தெருவில் இருந்து இன்னொரு தெரு கடைசியா என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே என்ன சொல்லிட்டாங்க தனித்தனியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க சமாதானம் போயிருச்சு ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய யாரையுமே நம்ம தயாராக இல்லை அது மட்டும் இல்ல கணவன் வந்தாலும் வெளிநாட்டுல வந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்து தயாராக இல்லை பிள்ளை வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை இந்த காலகட்டம் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கிறோம் பூமியில இருந்து சமாதானம் போனதை பார்த்துருக்கிறோம் ஒருத்தரே நம்ம ரெடியா இல்ல வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஆள் யாரா இருந்தாலும் பேப்பர் போடுறவரோ பால்காரரோ யாரா இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள வராதீங்க தண்ணி போடுறவர் யாரா இருந்தாலும் வெளியே நின்றுங்க வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு சமாதானம் பூமியில இருந்து போயிடுச்சு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் போயிடுச்சு எப்ப எங்க யார் சாவாங்கன்னு தெரியாது எப்படி சாவாங்கன்னு தெரியாது இது நம் கண்களுக்கு முன்பாக நடந்துச்சு சரி இதையெல்லாம் இப்ப நம்ம கொரோனா வந்த பிறகு சொல்றோமா இல்ல இந்த கொரோனாவை பத்தி நான் வர விஷயத்த இப்ப வந்ததுனால நம்ம வசந்தத்துக்கு யூஸ் பண்ணி கொள்றோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து இந்த ஒரு காரியத்தை அதுவும் டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை எடுத்து அவங்க ரிப்போர்ட்ல ஒன்னு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பூமி அனைத்துக்கும் ஒரு மிக பெரியதான ஒரு கொள்ளை நோய் வரப்போகுது கில்லிங் டிசீஸ் இது வரைக்கும் உலகம் பார்க்காத அளவுக்கு அது இருக்கும் மிகப்பெரிய உயிர் செலுத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை நாங்க மட்டும் சொல்லல அதே மாதிரி உலகளாவே எல்லாரும் சொன்னாங்க சபைகள்ல சொல்லப்பட்டது எல்லா இடத்துல சொல்லப்பட்டது ஆனால் யாருமே அத சீரியஸா எடுத்துக்கல நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு அதுக்கு பேர் டிசீஸ் எக்ஸ் அந்த நோய்க்கு பேர் டிசீஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு கொள்ளை
நம்ம அடிச்சுக்கிட்ட பயம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கல பாஸ்டர் வந்து பாக்குறேன்னு சொன்ன விசுவாசி வர வேணாம் இருந்துச்சு பாஸ்டர் போன் பண்றாரு எப்படி இருக்கீங்க கூட நாள் உங்க பார்க்க வரலாம் இருக்கட்டும் பாஸ்டர் போன்லயே ஜோம் பண்ணுங்க நீங்க வீட்டு பக்கம் வந்துடாதீங்கன்னு சொல்லிச்சு நிஜம் எத்தனையோ ஊழிய காலத்துல விசுவாசி போய் பார்க்கவே இல்ல அந்த கொரோனா முழுக்க போய் பார்க்கல எத்தனையோ பேர் சபையே தொடக்கல வேணான்ட்டாங்க அரசாங்கம் சொன்ன பிறகு தொடக்கல அரசாங்கம் சொன்ன பிறகு சபையை தொடக்கல காரணம் பயம் ஏன் பயம் என்ன காரணம் ஆயத்தம் இல்ல அதான் காரணம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆட்டவர் சொல்லாம இருந்தா பரவாயில்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் சொன்னாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் சொன்னாரு ஆட்களை வச்சு சொன்னார் நிர்மிசாரம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சும்மா கேட்டு காலை வாங்கி விட்டு போயிடுறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செய்தி ஒரு கூட்டம் அப்படின்னா அது ஆசீர்வாத கூட்டமா இருக்கணும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கூட்டம்னா அது சுகமளிக்கிற ஆரம்பத்தலையா இருக்கணும் இல்லையா விடுதலை பெருவிழாவா இருக்கணும் அதையும் தாண்டி ஒண்ணு வேணும்னா ஆராதனை கூட்டமா இருக்கணும் வசனம் பேசுறது வசனத்துல கேட்கறது நான் சொல்றது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இப்ப எவ்வளவு பரவாயில்ல நீங்க எல்லாம் நிறைய மாறி கத்த பணத்தை உட்கார வச்சிருக்கிறேன் என்ன செய்யாது முடியாது நாலாவது மூத்திரையில் போய் எல்லாம் ஒன்றா சேரும் அதுக்கு அப்புறமும் இருக்கும் பாருங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் கொரோனாவில் என்ன நடந்துச்சோ அப்படியே இருக்கு அதையும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது இனி நடக்க போகுது அதுக்கு தான் சொல்றேன் கொரோனா முடியாதுன்னு எதுக்கு சொல்றேன்னா அது இனி நடக்க போகுது ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் வழிபாட்டுற விசேஷம் பாருங்க பூமியின் புள்ளையும் பசுமையான எந்த பூண்டையும் மரத்தையும் சேதப்படுத்தாமல் தங்கள் நெற்றிகளில் தேவனை முத்திரையை பெறாத மனுஷரை மாத்திரம் சேதப்படுத்தும்படி அதற்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டது நல்ல கவனிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் சேதப்படாது மனுஷன் மட்டும் சேதப்படுவான் இப்ப கொரோனால என்ன நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க கொரோனால மனுஷன் மட்டும் தான் பாதிக்கப்பட்டான் மரம் செடி கொடி ஆறு மலை எல்லாம் நல்லா ஆயிடுச்சு சூப்பர் ஆயிடுச்சு இங்க மட்டும் இல்ல ஓசோன் டயர் வரைக்கும் நல்லா ஆயிடுச்சு அம்மா லாக்டவுன் போட்டது இல்ல மனுஷன் வீட்டுக்குள்ள இருந்தா வெளியே இருக்கிறதோ நல்லா ஆயிடும் போல வெளியே வந்தாதான் பிரச்சனை ஏ ஒன்பது நாலு வசனம் சொல்லுது அப்படியே துல்லியமா இது இனிமே நடக்கும் நீங்க கொரோனா முடிஞ்சிடும் நினைச்சிடாதீங்க கொரோனா மாதிரி வேற ஒண்ணு வரும் இதை விட பெருசா கொண்டாடுவாங்க கொண்டாந்து இதை விட பெரிய லெவல்ல கொண்டாடுவாங்க இசைக்கியல் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல மாஸ்க் போட்டுட்டு போவாங்கன்றதையும் சொல்லணும் அது நியூக்ளியர் வார் இப்ப வரப்போகுது அடுத்து அதுதான் பூகம்பத்துக்கு அடுத்து வரப்போகுது நியூக்ளியர் வார் தான் மனம் <laughs> 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 இப்பயாவது ஒரு பெரிய கூட்டம் சபை பக்கம் திரும்பிருச்சு ஒரு பெரிய கூட்டம் வசனத்தின் பக்கம் திரும்பிருச்சு கத்தருக்கு சோதனம் இப்ப நம்ம ரெண்டாவது புத்திரைய கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஏப்ரல்ல உச்ச நிலையில் இருக்கும் போது ஆண்டவர் உணர்த்தினதான காரியம் என்னன்னா இது உச்சத்துல இருக்கு கண்டிப்பா கொரோனா கீழே இறங்கிடும் எப்ப எது உச்சத்துக்கு போனோம் அடுத்து என்ன செய்யணும் கீழேதான் இறங்கணும் நீ மூன்றாவது புத்திரையை குறித்து பேச சொன்ன ஆண்டவர் அப்பத்துல இருந்து நாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஏப்ரல்ல இருந்து மூன்றாவது முத்திரை குறித்து பேச ஆரம்பித்தோம் மூன்றாவது முத்திரை எதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருப்பு முதலை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மேல் ஏறி இருந்தவன் ஒரு தராசை பிடித்திருந்தால் ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது ஒரு படத்துக்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் ஒரு படத்துக்கு மூன்று படி வாக்குதுமை என்றும் என்னையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாது என்றும் நான்கு ஜீவன்கள் மத்தியில் இருந்து உண்டான சத்தத்தை கேட்டேன் இந்த வசனம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் கூட கிடையாது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட கிபி தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறுக்குள்ள பத்மு தீவில் யோவான் இருக்கும் போது கத்தர் கொடுத்தது எதுக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன்னா இந்த வசனம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுகள்ல எழுத்துக்கு எழுத்து நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது எழுத்துக்கு எழுத்து 
அக்னியை போட வந்தே தெரியாது அது வேற யாருக்கோ நமக்கு இல்ல அதையே எடுத்து யாரையாவது பேசினா இருந்தாலும் எதுக்கு தேவையில்லாம இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க எவ்வளவு வாக்கு பத்திரத்தை வாங்கி மூணு காது ரெண்டு வீடு வச்சாலும் வரப்போற நெருப்பு நெருப்பு தான் உங்களுக்கு கம்மியா இருந்தா நல்லது கொஞ்சமா எரியும் நிறைய வச்சிருந்தீங்கன்னா நிறைய எரியும் நான் எப்பவும் சொல்வேன் இந்த பூமி எதிர்ச்சி வந்திருக்குல்ல இதுல யார் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம் கேட்டீங்கன்னா சொந்த வீடு கரக்கம் தான் வாடகை வீடு கரக்கம் என்ன பண்ணுவாரு புரிய <laughs> நம் கண்களுக்கு முன்பாக எல்லாம் துல்லியமா நிறைவேறிட்டே இருக்கு இப்ப இப்போ பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக பஞ்சம் பூமியில தொடங்கிருச்சு இது அப்படியே ஸ்பிரெட் ஆகும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ வெயில் காலத்துல இருந்துட்டு அப்புறம் மழை பெஞ்சிடும் அது இல்ல பூமியே டோட்டலா என்ன ஆகுது சூடாகுது டோட்டல் பூமியும் சூடாகுது அப்ப ஒரு பக்கம் பனிப்பாறை உருகும் ஒரு பக்கம் காடுகள் எரியும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முழுவதும் பஞ்ச நிலைமைக்கு போகும் ஏன்னா விவசாயம் இருக்காது அதுக்கு ஆதாரபூர்வமா எப்படி சைனால ஊகா மாநிலத்துல தான் இது தொடங்குச்சு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி பஞ்சத்துக்கு ஆதாரபூர்வமா அவங்க வெளியிட்டது சவுண்ட் வேட்டம் நான் சொல்ல மடகஸ்கர் பகுதியில தான் பஞ்சம் ஆரம்பிச்சிச்சு இங்கதான் முதல் முதல்ல பருவநிலை மாற்றத்தின் மூலமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மழை எல்லாம் நின்று போயிடுச்சு சில வருஷங்களாகவே ஜனங்களுக்கு விவசாயம் கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது ஒண்ணுமே இல்லாததுனால ஜனங்கள் அன்றாடம் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த மரத்துல செடிகள்ல குட்டி குட்டி செடிகள்ல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை பிடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஐநா சபை இதை பார்த்துட்டு ஒரு உத்தரவு போட்டுச்சு இனி நீங்கள் பூச்சிகளை சாப்பிடலாம் உத்தரவு போட்டாங்க ஏன்னு கேட்டா பூச்சிகள் வந்து உணவு முறையில கிடையாது சாப்பிட முறையில வைக்கல ஒரு ஐநா சபை சொல்லிச்சு வேற வழி இல்ல இந்த ஜனங்களுக்காக பூச்சிகளை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி பூச்சிகள் சாப்பிடுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் பூச்சிகளை சாப்பிட ஆரம்பித்தார் ரோட்ல வேக வச்சு அதை வேக வச்சுதான் வெயில்ல காய வச்சு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஜனங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இதெல்லாம் நாம உட்கார்ந்து இருக்கிற இதே பூமியில இன்னொரு பக்கம் நடக்குது இத நாங்க ஆரம்பத்துல சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு நிர்வசம் அல்லது ஏற்றுக்கொண்ட மனவில்லை இப்படி இல்லாம நடக்கும் சான்சே இல்லைங்க அப்படிலாம் இருக்காது சும்மா சொல்றாங்க இது ஐநாவுடைய அபிஷியல் வீடியோ வெளியிட்டாலும் அவங்களுக்கு அது புரியவே இல்லை அதாவது நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் நோவா காலத்துல ஏன் ஜனங்க அப்படி இருந்தாங்கன்னு நோவா காலத்துலயும் அடையாளம் இருக்கு எல்லா மிருகமும் ஜோட ஜோட எங்க வருது ஒரே இடத்துக்கு வருது பாருங்க ஒரு பேழைக்குள்ள கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மூணு நீல ஆண்டவர் அந்த இடத்துக்குள்ள உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேழை என்ன அத்தனை பேருக்கும் என்ன செய்யுது போதான மனுஷன் <laughs> அழகு <laughs> 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 கொஞ்சம் 
காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் ஜிம்மில் போய் படுத்து கிடப்பான் தேவ சமூகத்தில் அரை மணி நிற்க சொல்லுங்க முடியாது தூக்கி விடுவான் பியூட்டி பார்லரில் போய் பாருங்க கண் ரெண்டு வெந்து பீட்டி வச்சுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் படுத்து கிடக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஜோ பண்ண சொல்லுங்க முடியாது முடியாது தற்பிரியம் அதில் உட்காந்து ஒரு ஒரு முடியா வெட்டுறாங்க உட்காந்து பொறுமையா உட்காந்துருக்கு அந்த பொறுமை வீட்டில் வருமா சாப்பாடு செய்யறதுல வருமா வராது இவ பாருங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பாடியை ஜிம்மில் போயிருந்தா தற்பிரியம் உடம்பு நல்லா அதாவது உடம்பு ஆக்டிவா வச்சுக்கிறது நல்லது காலையில் வாக்கி ஒரு அரை மணி நேரம் போற வரோம் சாப்பாடுல கண்ட்ரோலா இருக்கும் அது வேற நான் சொல்லுங்க தற்பிரியம் அப்படியே ஒரு நாளைக்கு நூறு தூரம் கண்ணாடி முன்னாடி போய் பார்க்கறது முடிய முன்னாடி விட்டு புஃபுன்னு ஊதுறது எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணாலும் நாற்பதுக்கு மேல கொட்டும் நீங்க எப்பேற்பட்ட தங்க பசம் பிடிங்க ஐம்பதுக்கு மேல சுருங்குவோம் சில ஆட்கள்லாம் பாவமா இருக்கும் பார்த்தா கல்யாணத்துக்கு போகும்போது பியூட்டி பார்லருக்கு போய் ஃபேஷியல் போட்டு சிமெண்ட் போட்டு தூக்கி நிக்க வச்சிருக்கு சாரம் கட்டுற மாதிரி திருப்பி நைட்டு வந்தோடனே தொங்கிடுது அதான் ஒரிஜினல் ஒன்னும் செய்ய முடியாது அதாவது நீங்க நீட்டா இருக்கிறது தப்பு இல்ல தற்பிரியது வெறி அப்படியாது சில ஆட்கள் அப்படி இருக்கு இது கடைசி காலம் ரெண்டாவது பணப்பிரியர் சொல்லவே வேண்டாம் இது பணத்தை பேஸ் பண்ண வேண்டாம் மாறிடுச்சு பணம் பணம் மனுஷன் வந்து பணத்துக்கு மேலே எப்படி ஆயிட்டான் அவ்வளோதான் மிருக மாதிரி ஆயிட்டான் இவ்வளவு இருக்கிறதுனால பைபிளில் சொன்ன விஷயத்தை தான் நடக்குது ஆனால் நமக்கு தான் உணர்வு வரவே மாட்டேங்குது இன்னைக்கு ஒரு பக்கம் பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு பூமி போக தொடங்கிடுச்சு இனி கண்டிப்பாக காலம் செல்லாது இது ஹைதி தீவிலையும் வடகஸ்கர்லையும் நடக்கும் போது ஜனங்க அதை பத்தி யோசிக்கல வேற வேலை யோசிக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு பக்கம் ஸ்ரீலங்கா பக்கம் வந்துச்சு பாருங்க அப்பதான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஸ்ரீலங்கா திவாலாச்சு அத ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்பவே இப்பவே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆகுது இது உலகம் முழுக்க பரவும் அப்படின்னு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸ்ரீலங்கா அடுத்து கென்னியா கிட்டத்தட்ட ஒரே நாள்ல இருநூத்தி அஞ்சு யானைகள் செத்து போச்சு கென்னியா முழுக்க மிருகங்கள் செத்து போச்சு கென்னியா முழுக்க கென்னியா மட்டும் இல்ல ஆப்பிரிக்கா முழுக்க மிருகங்கள் அங்க செத்து விட தொடங்கியது செப்படியாவின் புஸ்தகத்துல ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க பார்ப்போம் செப்படியாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மனுஷர்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் சமுத்திரத்து மச்சங்களையும் துர்மார்க்கரோடு கூடு வாரிக்கொள்ளுவேன் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு செப்படியா ஒன்று மூணு கண்டு மேலே நடக்குது எல்லாம் பயமுள்ள உள்ளதான் வெளியே உள்ளதே கிடையாது என்ன கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்குது உங்களுக்கு தெரியும் பெருமைப்படுத்துவேன் <laughs> இனி இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இப்ப கெட்டியால ஆரம்பிச்சிச்சு உலகளாவிய நீங்க பாப்பீங்க இந்த உலகம் முழுக்க இப்படி ஒவ்வொன்றாய் நிறைவேறிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஆறாவது வசனம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் துல்லியமாய் நிறைவேற ஆரம்பிச்சிருச்சு எழுத்து கெழுத்து அப்படியே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல திடீரென்று ரஷ்யா உக்ரைன் மேல வார ஆரம்பிச்சிருச்சு ரஷ்யா உக்ரைன் வார அதுவும் பைபிள் இருக்கு இந்த கலையும் இந்த செய்திகளையும் ரஷ்யா வருடே பைபிள் இருக்கு இசைக்கல் புஸ்தகம் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலும் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா வடபுறத்துல இருந்து மாஸ்கோவுடைய தலைநகரம் புறப்பட்டு வரும் அதுக்கு மாக்கோகே இருக்கும் மேஷாக் தூபா ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாக்கோகே இருக்கும் இசைக்கல் முப்பத்தி எட்டு ரெண்டுல எங்கிருந்து வரும்ன்றது முப்பத்தி ஒன்பது ரெண்டுல இருக்கும் உன்னை வடபுறங்களில் இருந்து எழுப்ப பண்ணின்னு இருக்கும் ரஷ்யா அப்படியே இஸ்ரேலுக்கு மேல நார்த்தர் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மாஸ்கோ தான் இருக்கும் அதுவும் தொடங்கிடுச்சு இந்த பக்கம் அதை விட பெரிய விஷயம் தெரியுமா இன்னைக்கு இப்ப நீங்க வரது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி யூஸ் ஆகும் இன்னைக்கு இஸ்ரேலுடைய ஒரு பாடல்ல சூடான் இருக்கு சூடான் வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான நாடு அங்க வந்து அவங்க இஸ்ரேலுக்கு எதிரிகள் அந்த சூடான்ல இப்ப ரஷ்யா கொண்டு மிலிட்டரி இறக்குது இன்னைக்கு சைன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பக்கம் ஈஜிப்டு ஒரு பக்கம் சிரியா 
ஒரு பக்கம் ஜோர்டான் ஒரு பக்கம் சூடான் எருசலேமை சேனைகள் சூழ்ந்து கொள்ளும் இயேசு சொன்னார் இப்ப எருசலேமை சேனைகள் சூழ ஆரம்பிச்சாச்சு சகரியா பனிரெண்டுல மூணு முதல் நாலு வசனத்துல கட்ட சொன்னது நிறைய பேரை தொடர்ந்து ஆனா இதெல்லாம் பைபிள்ல உள்ளதுதான் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இந்த ரஷ்யா இஸ்ரேலுக்கு வருவது மாதிரி வரும் இதுதான் முடிவு உலகத்திலிருப்பு <laughs> மூணாவது <laughs> போதும் <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> தமிழ்நாடு <laughs> 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 அறிவுபூர்வமா <laughs> அப்படி யோசிச்சு நம்ம இப்படி வந்துட்டோட யார் வருவதற்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே காரணமாக இருக்கிறார் பாருங்க ஒரு பணத்துக்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்துக்கு மூன்று படி என்ன ஆச்சரியம் இப்ப இந்த வசனம் அப்படியே எழுத்து எழுத்து இன்னைக்கு உள்ள லெவல் ஒரு பணம் தான் அன்னைக்கு வேற லெவல் இன்னைக்கு பாகிஸ்தான்ல ஒரு கிலோ கோதுமையின் விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அடிச்சுக்கிறான் கோதுமைக்கு சவுண்ட் ராஜா ஒரு <laughs> 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 கோதுமை பஞ்சம் உச்சம் 
ஆனா இந்த வசனம் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது அன்னைக்கு எழுதப்பட்டது இன்னைக்கு ஐரோப்பா முழுக்க கோதுமை பஞ்சம் ஐரோப்பா முழுக்க என்ன பண்றதுனே தெரியல இப்ப உக்ரைன் கிட்ட கேட்க முடியாது உக்ரைன்ல விளைச்சல் இல்ல ரஷ்யா கிட்ட கேட்க முடியாது கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான் இப்ப இந்தியாவை கேட்டா இந்தியா இல்லைன்றிச்சு அதனாலதான் இந்தியா மேல ரொம்ப கோபமா இருக்கான் வெஸ்ட்ல இருக்கிறவெல்லாம் எல்லாம் இப்ப இந்தியா மேல கோபமா இருக்கிறதுக்கு அது காரணம் கோதுமை பஞ்சம் அதுலயும் பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க அந்த ரெண்டு பொருளை பத்தி பேசுவார் ஆண்டவரு என்னையும் திராட்ச ரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே என்று இந்த வசனம் சொல்லும் போது எண்ணெய் உலகத்தினுடைய மைய பொருள் கிடையாது இன்னைக்கு எண்ணெய் உலகத்தினுடைய மைய பொருள் வியாபாரத்தினுடைய மைய பொருள் கச்சா எண்ணெய் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த எண்ணெயை எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தான் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சிச்சு மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல கீழே இருக்குன்னு ஈரான்லயும் அப்புறம் சவுதி அரேபியாலையும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய நம்பர் ஒன் சவுதி அரேபியாவா இருக்கு நம்பர் டூ ஈரானா இருக்கு இந்த எண்ணெயெல்லாம் எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி பைபிள் சொல்லுது மூணாவது முத்திரையின் காலத்தில் எண்ணெய் சேதப்படாமல் இருக்கும் இருக்கு எல்லா பொருளும் சேதப்படும் எது சேதப்படாது எண்ணெய் சேதப்படுத்தாது இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் இருக்கு எண்ணெய் குறைவு படல சவுதி அரேபியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா எண்ணெயை நம்ம எடுக்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சுப்போம் எண்ணெய் இல்லாம இல்ல இன்னும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வருஷத்துக்கு இருக்குதான் எண்ணெய் இருக்கு ஆனா எடுக்கிறத குறைச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான் எண்ணெய் சேதப்படவில்லை நீங்க என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க வெறும் கச்சா எண்ணெய் நினைக்கிறீங்களா அது ஒண்ணு கச்சா எண்ணெய்ங்கிறது கூடாயம் அதுலதான் பெட்ரோல் டீசல் டீசல் கெரசின் எல்லாம் அதுல வருது நீங்க இதை மட்டும் நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு தாண்டி இன்னொரு மிக முக்கியமான எண்ணெய் இருக்கு அது தெரியுமா அது இதுக்கு ஈக்குவலா விற்கிது இது அதுவும் ஒன்றே ஈக்குவலா விற்கிறோம் அந்த எண்ணெய்க்கு பேர் தான் ரிஃபைண்ட் ஆகி சிங்கிள் ரிஃபைன் டபுள் ரிஃபைன் ட்ரிபிள் ரிஃபைன் நீங்க சொன்னீங்களே நான் அந்த கம்பெனி ரிஃபைன் தான் வாங்குவேன் இந்த கம்பெனி ரிஃபைன் தான் வாங்குவேன் சன்ஃபிளவர் தான் வாங்குவேன் எந்த சன்ஃபிளவர் இருந்தும் வரவே வராது ஏன்னா அவ்வளவு சன்ஃபிளவர் உலகத்திலேயே கிடையாது இது பூமிக்கு அடியில இருந்து கடலுக்கு அடியில இருந்து கிடைக்கிற எண்ணெய் எப்படி பெட்ரோல் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி இது ஒரு பெட்ரோல் இது ஒரு கச்சா எண்ணெய் மாதிரி இது ஒரு எண்ணெய் அதை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி கிளீன் ஆக்கி பில்டர் பண்ணி கொஞ்சம் தேங்காய் பர்ஃபியூம் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேரு தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் சன்ஃபிளவர் போட்டா அதுக்கு பேரு சன்ஃபிளவர் எண்ணெய் கொஞ்சம் அரிசியா பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒருவேளை கலர் வெள்ளையா இருக்கிறோம் கருப்பா இருக்கிறோம் வெள்ளையா ஒரு கிரீம் வந்துருச்சுன்னா ஆப்பிரிக்கான உங்க கலர்ல கொஞ்சம் கூட என்ன செய்யாது ஏறாது மாறாது ஏன்னா வசனம் சொல்றது எத்தியோப்பியர் தன் தோலை மாற்ற கூடுமோ செவிக்கி தன் புள்ளியை மாற்ற அப்புறம் எப்படி எனக்கு கலர் வந்துச்சு நம்பிக்கை தான் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்ம பையன் ஜிம்முக்கு போகும்போது முட்டையை குடிச்சிருவான் பாத்துருக்கீங்களா முட்டையை குடிச்சு மறுநாள் காலையில கையை தூக்கிப்போம் குடிச்ச முட்டை எங்க வந்து நிற்கும் அவன்லாம் பத்து வருஷம் செஞ்சு உடம்பு படிக்கட்டு மாதிரி மாத்தி வச்சிருந்தான் இவன் 
இருக்குல்ல ஆனா கலர் மாறாது இப்பயும் சொல்லிட்டேன் நமக்கு தத்த என்ன கலர் கொடுத்தாரோ அதுக்கு சோதனை மட்டும் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் கண்ணாடி முன்னாடி போய் யோசிக்கிறான் கொஞ்சம் கலரா இருக்குமே இதான் இல்லையே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பெயிண்ட் பவுடரை எடுத்து அப்படியே அடிச்சு கிடிச்சு அதையும் ஒழுங்கா அடிக்கிறான் பார்த்தா ஒழுங்காவும் அடிக்க மாட்டேங்கிறான் இந்த சுண்ணாம்பு பேர்ந்து வந்த மாதிரி அங்கங்க பேச்ச பேச்சா இருக்கு சில ஆட்கள்லாம் வீட்டுல பவுடர் போட்டு போறாங்க அவர் போட்டா இருக்கிறது நல்லா தெரியும் இங்க இங்க தட்டி போட கீழே ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு வீட்டுல பவுடர் போட்டு போயிருக்கிறார் அதை கூட பொறுத்துக்கலாம் டை அடிக்கிறீங்க அதுக்கு பேர் என்னது என்ன <laughs> <laughs> முடியாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> போலீஸ்காரங்களுக்கு <laughs> எல்லாமே <laughs> <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> கூட போகும்போது கொஞ்சம் யாராவது பார்க்கும் போது கிழமை வயசானவர் யாரும் இப்ப அப்பாவான்னு கேட்கக் கூடாதுன்றதுனால என்ன செய்யறாங்க டை அடிச்சு போறாங்க அப்படி மட்டும் ஏதோ போங்க உங்களை காப்பாத்தி கொள்ளுங்க போங்க ஆனாலும் அதுவும் நல்லது கல்ல லேலுயா என்னையும் திராட்சரசம் என்ன செய்யல சேதப்படல என்னை தான் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் ப்ராடக்ட் நம்பர் டூ திராட்சரசம் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்ல வேண்டாம் திராட்சரசம்னா கிரேப் ஜூஸ் இல்ல இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டு தெரியுமா ஒயின் போட்டிருக்கோம் அதோட அர்த்தம் என்ன ஆல்கஹால் பொருளாதாரத்துக்கு <laughs> 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 ஆண்டவர் 
நாடு திருச்சுன்னா கத்தர் தானாவே ஆசிரி வச்சிருவாரு நாம தான் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் டாஸ்மாக்னால தான் காப்பாற்ற போறோன்னு நீ டாஸ்மாக் இருந்து கத்த தேசத்தை காப்பாற்றுறாரா இல்லையான்னு மட்டும் நீ பாருங்க நீ டாஸ்மாக் இருக்கும்போது ஆண்டவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள கத்தர் எப்படி காப்பாத்துறாருன்னு பாருங்களேன் என்னையும் திராட்சரசம் எப்படி இருக்குது நம்பர் ஒன் பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு பூமி வந்துருச்சு இனி அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு எந்த தீர்க்கதர்சி சொன்னாலும் இதுதான் எந்த தீர்க்கதர்சி என்ன சொன்னாலும் அடுத்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு மூணாவது முத்திரை காலம் தான் போகும் ஏன்னா ரெண்டாவது முத்திரை கிராஸ் பண்ணி இப்ப எதுல போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு <laughs> அதே மாதிரி இந்த பஞ்சம் உலகளாவே பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சொன்னது உலகத் தட்டுப்பாட்டால் உலகம் பேரழிவை சந்திக்கும் என்று ஐநா பொது செயலாளர் அந்தோனியா குத்தரஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஜெர்மன் தலைநகர் பெர்லினில் பணக்கார மற்றும் வளரும் நாடுகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஐநா பொது செயலாளர் அந்தோனியா குத்தரஸ் பருவநிலை மாற்றம் கொரோனா ஆகியவை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பட்டணி பிரச்சனையை உருவாக்கின என தெரிவித்தார் உணவு கிடைக்காத பிரச்சனை உலக அளவில் உணவு தட்டுப்பாடாக மாறும் என்றும் உணவு தட்டுப்பாட்டால் உலகம் பேரழிவை சந்திக்கும் என முன்னெச்சரித்தார் அதனை சமாளிக்க ஐநா அதிகாரிகள் சமாதான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் என முன்னெடுத்தார் அதுக்கு இருந்து அப்படியே ஒத்து போது பாருங்க அதுலயும் உலகம் பேரழிவை சந்திக்கும் இதுலயும் பேரழிவு சந்திக்கும் இதுவரைக்கும் உலகம் கண்டிராத அளவுக்கு உயிர் சேதம் இதுலயும் உலகம் கண்டிராத அளவுக்கு உயிர் சேதம் அதுலயும் மருந்து தயாரிக்கும்படி வேண்டுகோள் இதுலயும் பணக்கார நாடுகள் இதை சமாளிக்கும்படி ஆனா இந்த வீடியோ வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அது வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூணாவது முத்திரையோட காலம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி போயிட்டே இருக்குது இன்னும் பஞ்சம் உச்ச நிலையை அடையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல இப்ப பாகிஸ்தான் ஆரம்பிக்கும் போதே கதை முடிச்சு இனி ஒவ்வொரு நாடாக வரும் பேப்பர்ல வரும் எல்லாம் லெபனான் பேங்க் மூடிட்டாங்க லெபனான் திவாத் ஆயிடுச்சு பேங்க் மூடியாச்சு இப்ப ஒவ்வொரு நாள் மாறிக்கிட்டே வரும் இதனுடைய உச்ச நிலை தான் மூன்றாம் உலக யுத்தமாய் மாறும் எப்பவுமே பஞ்சம் உலகளாவே உச்ச நிலை வரும்போது யுத்தத்துக்கு வழிவகும் அந்த மூன்றாம் உலக யுத்தம் தான் நாலாவது முத்திரை அதுதான் அடுத்து நடக்கும் இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி மூன்றாவது முத்திரை காலம் போயிட்டே இருக்குது பஞ்சம் எல்லா பக்கமும் வந்துருச்சு சரி இந்த பஞ்சம் இப்ப பைபிள் சொன்னது ஐநா சபை சொல்லிருக்கு இவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொருந்தி போது வரப்போவது உண்மை அடுத்து நீங்கள் இதை பார்க்க போகிறீர்கள் இதோடு கூட இன்னொரு சப்போர்ட்டிங்காக டாக்குமெண்ட் சொல்லுவோம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் கொரோனா வரத்துக்கு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பில்கேட்ஸ் வந்து அதை பத்தி அனௌன்ஸ் பண்ணாரு அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ல ஒரு வியாதி ஒன்று வரப்போகுது உலகளாவிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது கரெக்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுல அவர் சொன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொரோனா வந்துச்சு அப்ப பில்கேட்ஸ் எல்லாரும் கேட்டாங்க எப்படி இவ்வளவு கரெக்டா நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு போது அவர் அதுக்கு பல காரணங்கள் எல்லாம் சொன்னாரு அதை விட்டுருவோம் ஆனா இப்ப பில்கேட்ஸ் என்ன பண்றாரு அப்ப என்ன பில்கேட்ஸ் பண்ணாரு தெரியுமா தன்னுடைய மைக்ரோசாப்ட்ல இருந்து ஷேர்ஸ் வித்ரா பண்ணி மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனியில கொண்டு போய் என்ன பண்ணிட்டாரு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு இப்ப உலகத்துல ஆறு முக்கியமான மருந்து இருக்கு வேக்சின் ஆறு இருக்கு அதுல மூணு வந்து பில்கேட்ஸ் இருக்குஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இப்ப பில்கேட்ஸ் என்ன பண்றாரு கொள்ளை நோய் வரத்துக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வரப்போதுன்னு சொன்ன பில்கேட்ஸ் இப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சும்மா கூகுள்ல போய் போட்டு பாருங்க உலகத்தில் நம்பர் ஒன் விவசாயி யாருன்னு போட்டீங்கன்னா உலக பணக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் மேக்சிமம் எல்லாரும் இந்த வேலைக்கு போய் இறங்கிட்டாங்க அமெரிக்கால மட்டும் அஞ்சு உலக பணக்காரர்கள் இந்த வேலையை செய்யறாங்க 
எல்லா நாடுகளையும் பணக்காரர்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கிற பணக்காரர்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க சரி விவசாயம் பண்ணி என்ன பண்ண போறாங்க ஜனங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா இல்ல விவசாயம் பண்ணி வரதெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பதப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க பொருட்களை எல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பில்கேட்ஸ் எல்லா நாடுகள்லயும் குடோன் கட்டிட்டு இருக்கிறாரு குடோன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண குடம் இல்ல ஒரு ஒரு குடனே ஒரு மிகப்பெரிய மாகாணம் அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அளவுக்கு ஒரு குடம் அப்படி கட்டிட்டு இருக்கிறார் இவர் மட்டும்தான் அப்படி செய்யறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனாவில் காஃப்கோன்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல சீன அரசாங்கம் சீனாவுடைய அரசாங்கம் நிறுவனம் நம்ம ஊர்ல உணவு கழகம்னு சொல்றோம் இல்லையா ரேஷன் எல்லாம் கொடுக்குறோமே உணவு மற்றும் மருத்துவ கழகம் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி அவங்க ஊர்ல காஃப்கோன் அவங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமா நாடு முழுக்க இருக்கிற விவசாயத்துல பிப்டி பர்சன்ட வாங்கி சேர்க்க தொடங்கிட்டாங்க எல்லா நார்த் ஈஸ்ட் சைனா முழுக்க குடோன்ஸ் கட்டி சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் திடீர்னு எல்லா நாடும் உணவை பதப்படுத்துது உணவை சேமிச்சு வைக்குது அப்ப இவங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு தோணுது எதையோ ஒன்றை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன செய்யறாங்க இவங்க எடுக்கிறாங்க வில்லியஸ் மாதிரி வியாபாரிகள் அதை என்ன செய்ய விரும்புறாங்க வியாபாரம் பண்ண விரும்புறாங்க இப்போ மருந்து கம்பெனிக்கு தயாரிச்ச அதே பில்கேட்ஸ் தான் இப்போ விவசாயம் பண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இருக்காரு இப்ப நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அப்படியே நீங்க போய் யூடியூப்ல பாத்துக்கலாம் இருக்கு இன்டர்நெட்ல இருக்கு காஃப்கோ பத்தி போட்டு பாருங்க பில்கேட்ஸ் உடையதான அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி போட்டு பாருங்க எல்லாம் இப்போ சேர்க்க தொடங்கி இருக்கிறான் பஞ்சம் வரப்போவது உறுதி உலகளாவிய பஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இனி வரப்போது இல்ல இனி ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி இருபத்தி ஒண்ணு லாஸ்ட்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருச்சு இருபத்தி ரெண்டுல பாகிஸ்தான் திவாலாச்சு ஸ்ரீலங்கா சாரி இருபத்தி ரெண்டுல ஸ்ரீலங்கா திவாலாச்சு இருபத்தி மூணுல பாகிஸ்தான் திவாலாயிருச்சு இப்ப உலக நாடு ஒவ்வொன்றா லெபனான் எல்லாம் போயிட்டே இருக்குது இந்தியாவுமே இந்த ஜூன்ல இருந்து பொருளாதாரம் மந்தமாக போகுதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க கம்மிங் ஜூன்ல இருந்து நாம தான் போன வருஷம் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் பொருளாதாரத்தை ஜெயித்து விட்டோம் அங்க போயிட்டோம் இங்க போயிட்டோம் முன்னேறிட்டோம் அதை பண்ணோம் இதை பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அதை உண்மை தெரிஞ்சிச்சு நம்ம கீழே இறங்கிட்டோம் நம்ம இது நம்ம சொல்லல யார் சொல்லிருக்கா அவங்களே தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க வர ஜூன்ல இருந்து பொருளாதாரம் என்ன ஆக போகுது டவுன் ஆக போகுது சோ ஆண்டவர் சொன்ன மூணாவது முத்திரையின் காலம் போயிட்டு இருக்குது அஞ்சாவது முத்திரை நமக்கு கிடையாது அது இஸ்ரேலுக்கு நேற்று உங்களுக்கு சொன்ன பலிபீடம் கட்டுவாங்க நீங்க பாப்பீங்கன்னு ஒரே முத்திரை தான் இருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி எல்லாம் தெளிவாய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாலாவது முத்திரைக்கான ஆயத்தத்தை தான் ரஷ்யா பண்ணிட்டு இருக்குது நியூக்ளியர் வார் இப்ப இந்த பஞ்சம் உலகளாவிய இது தோட கூட சேர்த்து இன்னொரு அடையாளம் இயேசு சொன்னது நடக்கும் என்னன்னா ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் நடக்கும் ஏன்னா பொருள் கடைக்கட்டி ஜனங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்க போறாங்க எல்லாம் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் எழும்பும் இன்னொரு பக்கம் ஒன்னு <laughs> ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதிர்ச்சி அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னோ ரெண்டோ தான் பெரிய பூமி அதிர்ச்சி அதுவும் எத்தனையோ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த முப்பது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்குள்ள மட்டும் ஏழு அடையாளங்களும் துல்லியமாய் நடக்குது ஆனால் இது நடக்குதுங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியாது நடக்கிற விஷயம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கடந்து போகிறோம் ஆனால் இது எல்லாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட நாளைக்கு காரணமே சொல்ல முடியாது நீங்க எந்த விதத்துல கேட்டாலும் அந்த விதத்துல கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லிட்டாரு யூடியூப்ல சொல்லிட்டாரு பேப்பர்ல சொல்லிட்டாரு வாட்ஸ்அப்ல சொல்லிட்டாரு இந்த சபைக்கு வந்து சொல்லிட்டாரு எதையுமே நீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மூன்றாவது முத்திரையின் உச்ச நிலைக்கு நாம் வந்து விட்டோம் இவங்க எல்லாம் இந்த வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கத்தர் சொன்னபடி மூன்றாவது முத்திரை நம் கண்களுக்கு முன்பாக போய்கொண்டே இருக்கிறது சரி இதுல இருந்து இப்ப இதெல்லாம் நடக்குது இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுக்காரர்கிட்ட ஏப்பா அவர் சொன்னதை கேட்டீங்கன்னா நம்ம எதுக்கும் ஒரு பத்து பாஞ்சு மூட்டை அரிசியை வாங்கி மேல வைப்போம் இல்லையா ரெண்டு மூட்டை கோதுமை ஒரு இருபத்தஞ்சு லிட்டர் எண்ணெய் எல்லாத்தையும் வைப்போம் யாருக்கு தெரியும் இந்த சொன்னது நடந்து இருந்துற போது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 
தயவு செஞ்சு அந்த வேலையை செய்யாதீங்க ஏன்னா இயேசு சேர்த்து வைக்காதீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறார் சேர்த்து வச்சா என்ன ஆகும் என்ன செய்யும் அந்த வசனம் இப்ப கண்டிப்பா நடக்கும் ஒருவேளை நீங்க தங்க சேர்த்து வச்சா பூச்சி வருமோ வராதோ தெரியாது அரிசி கோதுமையும் வச்சீங்கன்னா வரும் கன்ஃபார்மா வரும் என்னங்க பஞ்சமும் வரும் சேர்த்து வைக்காதீங்க அப்ப என்னதான் செய்யணும் பஞ்சம் வரும் பூமி எதிர்ச்சி வரும் அத்தனை வரும் எதுவும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ளே வராது அத்தனையும் வெளியே தான் வரும் அடிச்சு <laughs> வந்தது <laughs> 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 ஆசையும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒருவாரம்ல <laughs> 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 பஞ்சத்தில் <laughs> 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 வீட்டு <laughs> 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 முத்திரும் <laughs> ஒருத்தரா <laughs> 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 
ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா போய் அது பொய்யின்னு ஆகி அப்புறம் அந்த மருந்து ஊத்துற வரையே காணும் என்ன நார்னே தெரியல ஆனால் உண்மையான மருந்து சபைக்குள்ள மட்டும்தான் இருந்துச்சு வேற எங்கேயுமே இல்ல அந்த மருந்து வேற எதுவும் இல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தா இயேசு கிறிஸ்துவின் காயங்களால் நாம் குணமானோம் என்கிற மருந்து நம்ம சபைக்குள்ள தான் இருந்துச்சு கிறிஸ்தவர்கிட்ட தான் மருந்து இருந்துச்சு இதைத்தான் நாமளும் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷமா ரெண்டாயிரம் வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சுகமளிக்கிற ஆராதனை நடத்தணும் கேன்சர் சுகமாச்சு எய்ட்ஸ் சுகமாச்சு மருத்துவர் உயிர் தெழுந்தார்கள் எல்லாம் உண்மை எதுவும் பொய் கிடையாது ஆனா இவ்வளவு செஞ்ச நாம ஏன் கொரோனாவை மட்டும் பயந்துட்டோம் எத்தனை கூட்டம் நடத்தியிருப்போம் குஷ்டரோகிகள் சுகமானார்கள் இயேசு தொட்டு அவன் தானே குருடர்கள் பார்வையிடுத்தார்கள் செவிடர்கள் கேட்டார்கள் குடவர்கள் நடத்தார்கள் மருத்துவர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார்கள் இவ்வளவும் வசனத்தில் இருக்கு போட்டோ சுகமளிக்க ஆராதனை நடந்துச்சு நம்ம ஊர்லயும் அப்படி நடந்துச்சு எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க சுகமளிக்க ஆராதனை நடத்தினாங்க சுகம் கிடைச்சிச்சு எத்தனையோ பேருக்கு வியாதி சுகமாச்சு இல்லைன்னா கிடையாது ஆனா கொரோனால என்ன ஆச்சு ஏன் கதவாச்சு நம்மளும் உட்காந்துட்டோம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் சுகமளிக்கிற வல்லமையோடு கூட நாம் இருந்திருப்போம் ஆனால் ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் ஆந்திராவுக்கு போயிருக்க மாட்டான் அத்தனை பேரும் பக்கத்தில் உள்ள திருச்சபைக்கு தானாவே ஓடி வந்திருப்பான் ஆண்டவர் மாதிரி நாங்கள் சுகமளிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருப்பான் நாமம் தானாவே பிரசிக்கப்பட்டிருக்கு நல்ல சான்ஸ் நம்ம விட்டுட்டோம் நல்ல சான்ஸ் இப்ப ரெண்டாவது சான்ஸ் கிடைக்கும் போது சரி அது போனது போட்டு விடுது இப்ப ரெண்டாவது சான்ஸ் கிடைக்கும் போது பஞ்சம் வரப்போகுது பஞ்சத்துல என்னங்க செய்யணும் இப்ப கருத்தர் பூமியில தான் பஞ்சத்தை கொண்டு வருவாரு தேவருடைய பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ள அது வராது எப்பவுமே ஆண்டர் அப்படிதான் செய்வார் எகிப்து முழுக்க வந்தாலும் இஸ்ரேவேல் வீட்டுக்குள்ள அது வராது இஸ்ரேவேல் முழுக்க பஞ்சம் வந்தாலும் எலியா இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள வராது அதான் கத்தர் சொன்னது இப்ப நம்ம வீட்டுல ஆண்டவர் இருப்பாருன்னா நம்ம வீட்டுல என்ன வராது நல்லா கவனிச்சு கொடுங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் வேலைக்கு ஆளை தூக்கிட்டு இருக்கிறான் பத்தாயிரம் பேரு ஐயாயிரம் பேரு மூணாயிரம் பேரு தூக்கிக்கிட்டே இருக்கிறான் மைக்ரோசாப்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க கூகுள்ல எடுக்கிறாங்க அப்புறம் வந்துட்டு அமேசான்ல எடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் லே ஆஃப் ஆளுங்களை வேலை எடுத்து தூக்குறாங்க நான் இப்பவும் சொல்லுவேன் என்ன வேலை யாருக்கு போனாலும் தேவன் பாதுகாக்க வளர்ந்து உள்ளவராகவே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு என்ன என்னன்னா டிப்ரெஷன் வேலை பயிற்சி என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணும் நீங்க முயற்சி பண்றத பண்ணுங்க உங்களை பாதுகாக்கிறது வேலை இல்ல கர்த்தருங்கிறத நிரூபிக்கிற இடத்துக்கு கத்தர் கொண்டு வர போற நிறைய இடத்துல மாற்றம் செய்ய போற ஏன்னா நமக்கு ஒரு காலத்துல படிப்பு 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 பிள்ளைய சச்சி கூட்டு வர மாட்டாங்க செகண்ட் கிளாஸ் கூட்டு வர மாட்டாங்க ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஆட்டோர் போட்டார் பாருங்க ரெண்டு வருஷம் நோ ஸ்கூல் ஸ்கூல் பக்கமே போகாது இப்போ கொரோனால வரவனுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அதுக்கு பேரே கொரோனா பேட்ச் ஆல் பாஸ் படிச்சவனும் பாஸ் படிக்காதவனும் பாஸ் ஆல் பாஸ் இப்ப படிப்புக்கு என்ன வேல்யூ படிப்புக்கு என்ன வேல்யூ அதை விட முக்கியம் ஐடி 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 இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இப்ப ஐடிக்கு என்ன கிடையாது ஒரு காலத்தில் வேலையோ படிப்போ ஆசையோ சம்பாத்தியமோ குடும்பமோ கத்தர் கூட இருந்தாதான் அது ஆசீர்வாதம் இல்லாவிட்டால் அதுவே உனக்கு சாபமாய் மாறும் எத்தனை பேருடைய பிசினஸ் ஒரு சாட்சி சொன்னா உங்களுக்கு பிரோஜனமா இருக்கும் சொல்றேன் ஒரு கொரோனா நேரத்தில் அவங்க நான் அவங்களோட உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுற தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அப்படி சொன்னால் புரியுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான் ஜாதியை சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்லலை அப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியும் மார்வாடி சமூகத்தை சார்ந்தவங்க அவங்க வட்டி கூட்டு வாங்குறவங்க தானே பெரும்பாலும் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே வட்டி கூடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க கொரோனா வந்துருச்சு கொரோனா நேரத்தில் வட்டி தொழில் நல்லா நடக்குது ஏன்னா ஜனங்கள் என்ன இல்லை காசு இல்லை இப்போ தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க அவர்களை வீடு வாங்குற வரைக்கும் கத்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிச்சு 
கதவு அடைக்கப்பட்டதுனா கர்த்தருக்கு முன்பாக எந்த கதவும் அடைக்கப்படாது எல்லாருக்கும் ஒரு ரூல் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ரூல் அந்த ரூலை எழுதுறது கர்த்தர் எல்லாரும் கல்லறையினோட கையில கையில வச்சுக்கிட்டு ரூலை வச்சுக்கிட்டு இருப்பா கர்த்தர் வேற ஒன்னு எழுதிட்டு இருப்பாரு கீழே என்ன பண்ணணும் அவளை காப்பாத்துற ரூல கத்தர் கீழே எழுதிட்டு இருக்கிறாரு அவன் கையில கல்ல வச்சுக்கிட்டு அவளை சாவடிக்கிற ரூல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுதுன்னு மண்ணுல கத்தர் நியூ ரூல் எழுதுறாரு அவளை காப்பாத்துற ரூல கத்தர் எழுதுறாரு எல்லாருக்கும் ஒரு ரூல் நமக்கு ஒரு ரூல் குறைவுபடாது <laughs> ஆண்டவர் இல்ல வீட்டுல ஒரு அரை மணி நேரம் குடும்ப ஜமம் பண்ணணும் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் தருவார் நிறைவாய் தருவார் குறைவில்லாதபடி தருவார் துர்மார்க்கே மழையை பெய்ய பண்ணுகிற ஆண்டவர் நம்முடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நீதிமான்களை ஒரு நாளும் கத்தர் கை விடவே மாட்டார் ஆனா இப்ப நாம என்ன பண்ணணும் ஒரு சுவிசேஷம் சொல்ல போறோம் எப்படி சுவிசேஷம் சொல்ல போறோம் இப்ப ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிறைய தருவார் ஆனா அது உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஏழைகளுக்கு சேர்த்து கத்தர் உங்க கையில கொடுப்பார் அந்த ஏழைகள் வெறும் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல மத்த மார்க்கத்தாரும் இருப்பார்கள் எல்லாருக்கும் பசி பொது உங்களுக்கு கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க உங்கள் மூலமாக கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள போகிறார் இவ்வளவு குறைகளே இல்லாமையிலையும் இவன் நமக்கு தரானே இவனே இவள் அன்பா இருக்கிறானா இவன் தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் நம் மூலமாக அவர்கள் தேவனை தெரிந்து கொள்ள போகிறார்கள் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கறத சேர்த்து வைக்காதீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க பிள்ளைகளுக்கு வச்சுக்கோங்க அடுத்து மிச்சம் இருக்கிறத யாரும் கொடுத்துருங்க மத்தவங்களுக்கு கொடுங்க ஐயோ கொடுத்துட்டா எனக்கு என்ன ஆகும் நீ கொடுத்து பாருங்க அது கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கான அடையாளம் நீ கொடு உனக்கு வேண்டிய காக்கா டெய்லி வந்துகிட்டு இருக்கோம் சாயங்காலமும் வரும் காலையிலையும் வரும் குறைவு விடாதபடிக்கு கர்த்தர் செய்வோம் நினைக்கலையா <laughs> 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 அனைவருக்கு <laughs> சொல்ல <laughs> 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 வெளியிறங்க <laughs> அது நம் கண்களுக்கு முன்பாக வெளியரங்கமாக இருக்கிறது இனி காலம் செல்லாது ஆறாவது அதிகாரத்தின் முடிவில் சபை மரலோகத்தில் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வசனம் இருக்கு ஆகவே எப்ப வேணாலும் கத்தருடைய வருகை என்ன செய்யும் சம்பவிக்கும் நாம் இனி ஆயத்தப்பட வேண்டியது மட்டும் நாம் பாக்கி வேற வேலையே நமக்கு இப்போ கிடையாது இப்போ நாம எப்ப கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தப்படணுங்கிறத யோசிக்கிற காலம் மனவாளன் வருகிறான் சத்தம் என்ன செஞ்சிருச்சு கேட்டுச்சு உங்களுக்கு இனி தீவட்டிகளை என்ன செய்யணும் ஆயத்தம் பண்ணணும் இனி மத்த நேரம் கிடையாது இந்த ஏசுவின் வருகையில போறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கு அதை மாத்திரம் சொல்லிட்டு நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த கூட்டத்தை முடிப்பேன் நல்ல கவனி இயேசுவின் வருகையில போறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஏழு காரியங்களை நீங்க செய்யணும் பொதுவாக நாங்கள் அதை சொல்லித்தான் முடிப்போம் முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் அர்த்தத்தினால பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றிருக்கணும் இயேசுவிய பாவத்தை மன்னிச்சாருங்கிற நிச்சயம் இருக்கணும் எப்படி அந்த பாவ மன்னிப்பு வரும்னா அறிக்கை பண்ணுங்க கத்தர் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் 
மன்னிச்ச உடனே உங்க இருதயத்துக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதற்கு பேரு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அது வரும் தானா வரும் அதை நீங்க அனுபவிப்பீங்க அதைதான் சங்கீதக்கார ஐம்பத்தி ஒண்ணுல சொல்றாங்க ரட்சண்ய சந்தோஷம் அப்படின்னு அது உங்க இருதயத்துக்குள்ள வரும் இல்லைங்க நாலா தலைமுறை தலைமுறையா கிறிஸ்டின் மூணு தலைமுறை கிறிஸ்டின் நாலு தலைமுறை கிறிஸ்டின் எங்க அப்பா அந்த காலத்துல வந்து ஊழியக்காரர் என்ன எங்க தாத்தா ஊழியக்காரர் நாங்க நூத்தி ஐம்பது வருஷமா இருக்கிறோம் யார வேணா இருந்துட்டு போங்க ஆனா பிறந்த அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்படணும் ஏன்னா நம்ம உருவாகும் போது எப்படி உருவானோம் பாவத்துல உருவானும் பயிர் சொல்றது பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் ரட்சிப்பு தேவை ரெண்டாவது பிதா குமாரன் பரிசுதாவின் நாமத்தினாலே தண்ணீர்ல மூழ்கிய ஞானசாமி இருக்கு இந்த ஞானசாமி தான் பைபிள் சொல்றது வேற எந்த ஞானசாமும் பைபிள்ல இல்ல அதெல்லாம் மேன் மேட் டாக்டர்ஸ் மனிதன் உண்டாக்கினதான காரியங்கள் உபதேசம் ஆனா பைபிள் சொல்றது ஞானம் வந்த பிறகு எடுக்கிற ஸ்நானம் தான் ஞான ஞானம் எப்ப வரும் நீதிமொழிகள் ஒன்று ஏழு சொல்றது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தில் எப்ப கத்தருக்கு பயப்படுவோம் தீமை விட்டு விலகுதலே கத்தருக்கு பயப்படுகிற அப்ப எப்ப ஞானசாமி எடுக்கணும்னா தீமை விட்டு விலகி கர்த்தருக்கு பயந்து இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் அறிக்கை செய்து பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கு உயிர் தெழுதல் இந்த ஞானசாமத்தை தான் நீங்க எடுக்கணும் பிதா குமாரன் பர்சுதாவின் நாமத்தினால் எழுதிருக்கிறீங்களா ஏசு குருசு எடுத்தாரு நீங்க எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா எதுக்கு சொல்றேன்னா சிலர் கேட்பாங்க கல்லை எடுத்தானா கல்லை எடுக்கல பக்கத்துல உள்ள இயேசு எடுத்தாரு நீ கல்லனா தான் எடுக்காத நல்லவனா இருந்தா இருக்கு அவ்வளவுதான் எதுக்கு கல்லனை எக்ஸாம்பிளா பாக்குறீங்க தேவனை எக்ஸாம்பிளா பாக்கலாம் இல்ல கல்ல பரதேசிக்கு போனா இயேசு பல்லவத்துக்கு போனாரு இப்ப நீங்க பரதேசிக்கு போனா பல்லவத்துக்கு போனா பல்லவத்துக்கு போனா ஒரு ஜலத்தினால மாவினால பிறகாவிடில் பல்லவதாரியத்துக்குள் பிரவேசிக்க சோ தண்ணியில மூழ்கி கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் சிலருக்கு என்னன்னா குழந்தையில எடுத்துட்டேங்க ஒரே ஞானசானம் தானே அது ஞானசானமா இருக்காதா குழந்தையில எடுத்ததுக்கு பேர் என்ன கிடையாது ஞானசானமே கிடையாது அது அவங்க அப்படி பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல்ல மேப்ல வந்து குறிக்க சொல்லுவாங்க ஊர் பேர் குறிக்க சொல்லுவாங்க நம்ம தெரியாம குஜராத்துங்கிற இடத்துல ராஜஸ்தான் போட்டுருவோம் குஜராத்துங்கிற இடத்துல ராஜஸ்தான் போட்டா அது ராஜஸ்தான் ஆயிருமா ஆகாது இல்ல அதே மாதிரி ஞானசானம் பேர் வச்சுட்டா அது என்ன ஆகாது ஞானசானம் ஆகாது இதுக்கு பேர் தான் ஞானசானம் இப்படி எடுத்தாதான் அதுக்கு பேர் ஞானசானம் லேலுயா எடுக்காதவங்க ஒப்பு கொடுங்க ஏன்னா காலம் மிக மிக சமீபம் தள்ளி போடாதீங்க ஒருவேளை வருக வந்தா நம்ம வாய்ப்பு இருந்து எடுக்காட்டி கல்லனுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அவன் எடுக்கல வாய்ப்பு இருந்தா அதான் அந்த கந்தாக மந்திரி கிட்ட இந்த மந்திரி பிழிப்பு கிட்ட கேக்குறாரு தண்ணி இருக்கு எடுத்துடலாமான்றாரு சான்ஸ் மிஸ் பண்ணாத உடனே எடுத்துருக்கான் போகிறார் <laughs> அனுபவம்ரு <laughs> <laughs> நிறைவேறுதல் உலகத்துல கத்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்குது அதை விட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் விலகிக்கணும் உலகம் வேறு சபை வேறு உலகம் உங்களை உலகத்தின் சாயலாய் மாத்தோம் சினிமா நடிகன் சாயலா மாத்தோம் பொலிட்டிஷியன் சாயலா மாத்தோம் இல்லைனா வந்துட்டு வேற யார் மாதிரியாவது விளையாட்டு வீரன் சாயலா மாத்தோம் அல்லது உலகத்தில் உள்ள பணக்காரன் சாயலா மாத்தோம் படித்தவன் சாயலா மாத்தோம் ஆனா சபை கிறிஸ்துவின் சாயலாய் உங்களை மாத்தோம் இந்த சாயல் தான் உங்களை பல்லவத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதனாலதான் குமாரனின் சாயலுக்கு ஒப்பா இருக்கும்படி கத்தர் அழைச்சாரம் இருக்க இந்த சாயல் பர்லோகத்தின் சாயல் இங்க உங்க சிந்தனை பேச்சு பார்வை எல்லாம் மாறும் உலகத்தை வெறுக்க வைக்கும் சிலுவையை சுமக்க வைக்கும் பர்லோகத்துல கொண்டு போய் உங்களை நிறுத்தியும் அதுதான் சபை அந்த சாயல் தான் சபைக்குள்ள வரணும் 
இப்ப கொஞ்ச காலமா நிறைய சமயங்கள்ல உலகத்தின் சாயல் வந்துகிட்டே இருக்கு நான் சொல்றது உலகத்தின் சாயல்னா இந்த கேமரா வந்திருக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்திருக்கு இது இல்ல இதெல்லாம் வந்து பெசிலிட்டிஸ் ஒரு காலத்துல டியூப்லைட் இல்ல தீவட்டி வச்சிருந்தோம் இப்ப டியூப்லைட் வந்து டியூப்லைட் போட்டுக்கிட்டோம் இது உலகம் கிடையாது உலகம் உனக்குள்ள வந்திருக்கு என்ன வந்திருக்குது சினிமா நடிகனை பார்த்தோட இவனை மாதிரி நம்மளும் முடிவு வைக்கணும் ஒரு அரசியல்வாதி பார்த்தோடனே அதே மாதிரி சர்ச்சுக்குள்ளேயும் பத பதவியை கொண்டாட்டா என்ன நான் செக்ரட்டரி நீ வந்து ட்ரெஷரரு நீ பிரசிடண்ட் நான் கீழே இறங்கவே மாட்டேன் என்ன பண்ணாலும் இறங்க மாட்டேன் அரசியல் உள்ள வந்துருச்சு இந்த சாயல் அல்ல ஆனால் சொல்ற உங்களுக்குள் யார் பெரியவன் ஏன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இங்கே எவனும் பெரியவனும் இல்லை எவனும் சின்னவனும் இல்லை அங்க ஒருத்தர் இருக்கிறார் நமக்கு மூத்த சகோதரர் ராவதான் ஏசு கிறிஸ்து நாம் எல்லோரும் அவருடைய ரெண்டாவது சகோதரராக இருக்கிறோம் வேறுபாடு வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் உலகத்துக்கு கொத்த வேஷம் என்ன செய்யக்கூடாது தரிக்கக்கூடாது அஞ்சாவது சுவிசேஷம் அறிவித்தல் உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை யூ மஸ்ட் ரீச் காஸ்ட் யாருக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை சுவிசேஷம் சொல்லுங்க ஏன் எனக்கு தெரியுமா அது ரெண்டு ரீசன் இருக்கு ஒன்னு இயேசு சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால சொல்லு இயேசு நம்ம கிட்ட கேட்டது ஒன்னே ஒண்ணு தான் தன்னையே தந்தவர் ஒன்னே ஒண்ணு கேட்டாரு நீங்க போய் சடா ஜாதிகளுக்கும் ரெண்டாவது ஏன் நீங்க சுவிசேஷம் சொன்னோம் அப்படின்னா நீங்க இங்க இருந்து இயேசுவ பார்க்க போகும்போது இந்த பூமியில இருந்து எதையும் கொண்டு போகவே முடியாது ஒரு சிம்பிள் ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறோம்னா கூட ஸ்வீட்டு பழம் காலம் காஃபி பழம் ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துட்டு போறோம் சும்மா போனா என்ன வெறுங்கையமா வந்தோம் நம்ம போகும்போது நமக்கே வைப்போம் வெறுங்கையா போறோமான்னு நம்ம போனோம்னா அவரும் கேட்பான் இல்ல வெறுங்கையா வந்தோமா இல்ல நம்மள கேட்காட்டி கூட போன பிறகு சொல்வான் வெறுங்கையா வந்துட்டு திண்டு போறான் பாரு அப்படின்பா அதுவும் கல்யாணத்துக்கு மொய்யல் தான் வந்தா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க இங்க ஒரு சாதாரண மனுஷனை பார்க்க போதே ஏதோ வாங்கிட்டு போறமே சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை பார்க்க போறோம் அவருக்கு நீங்க பார்க்க போது என்ன கொண்டு போக முடியும் தெரியுமா இந்த பூமியில இருந்து எதையுமே கொண்டு போக முடியாது ஒன்னே ஒண்ணு கொண்டு போகலாம் நீங்க சம்பாதித்த ஆத்மாவை கொண்டு போய் அவர் கையில ஒப்படைக்கலாம் அதுதான் அவர் சந்தோஷப்படுவார் வேற எதுவுமே இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்காவது இயேசு பத்தி சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க அவன் ஏற்றுக்கொள்றான் ஏற்றுக்கொள்ள அதான் இஷ்டம் நீங்க தண்ணி மேல விதைய போடுங்க விளைய செய்கிறவர் கர்த்தர் நீங்களே முடிவு பண்ணாதீங்க ஐயோ அவர் ரட்சிக்க பட மாட்டாரு அதெல்லாம் ரொம்ப மோசம் அது பாரம்பரியம் அதுக்குள்ள ரட்சிக்கவே படாது யாராவது ரட்சிக்க பட மாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இடுக்கு ஓடுங்க வீட்டுக்கு பீரோல கண்ணாடி இருக்கும் பாருங்க நீங்க தெரிவிங்க உன்னையே ரட்சித்திருக்கிறாரு அவரை ரட்சிக்க மாட்டாரு நீங்க கேட்டு திரும்பி போய் சொல்லிடுங்க நம்மளையே ரட்சித்திருக்கிறாரு அவன் ரட்சிக்க மாட்டாரா எந்த சவுளையும் பவுலாய் மாத்த கர்த்தரால் முடியும் ஆறாவது இயேசு வருவார் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசிக்கும் இப்போ இதோட இந்த ரெண்டு நாள் கூடத்தோட என்ன செஞ்சிடக்கூடாது முடிச்சிடக்கூடாது நான் இப்படி சொன்ன உடனே இங்க இருக்கிற நினைப்பாங்க அப்புறம் நீ வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வாங்கப்பா இந்த ஒரே மீட்டிங் தான் இனி இது தீ மாறி மாறணும் தீப்பொறி மாறி மாறணும் நீங்க அத்தனை பேரும் சுவிசேஷங்களெல்லாம் மாறணும் ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு வருவார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கணும் அடுத்த போகும்போது அனைவரே ராத்திரி வேலை நம்முடைய வருகை இருக்குமானால் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் காலையில் எழுதிக்கும் போது ஆண்டு வரை இந்த பகல் வழி வருகை இருக்குமானால் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இந்த வருகையில் போகணுங்கிறது ரத்தத்தில் ஊரி இருக்கு ஏன்னா அதான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் அதோட சபை முடிஞ்சிடும் கம்யூனன் முடிஞ்சிடும் நல்ல ஊழியக்கார எவனும் இருக்க மாட்டான் நல்ல விசுவாசி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வீணா போன சமயம் விளங்காத ஊழியக்காரனும் உருண்டாத விசுவாசி மட்டும் இருக்கும் கூட இருந்து அது கூட வாழ முடியுமான்னு பாருங்க நம்மளால முடியாது நாமும் போயிருவோம் ஆமேன் எத்தனை பேர் வரீங்க அவனைத்தான் போங்க ஒவ்வொரு நாளும் நாம காத்திருக்கு போகிறோம் அமேன் எப்போ வருவீர் இயேசுவே எங்கி உள்ள உண்மை தேடுது சரணவரஜம் பாடுவாங்க அழகா அதான் வசனம் சொல்றது ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் பாருளாக ஏழாவது கடைசியாக முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுது ஆறிலும் கடைசி வரைக்கும் நிற்கிறோம் அடைந்த ரட்சிப்பு எடுத்த ஞானசாரம் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகம் விசுவாசிக்கிற வருகை வாழ்ற வேறுபாடு வாழ்க்கை சொல்ற விசேஷம் இந்த ஆறிலும் நீங்க கடைசி வரைக்கும் நின்னீங்கன்னா கற்றுடைய வருகையில் இப்படி பேசிப்பது ஆண்டவர் வரப்போகிறார் இனி காலம் செல்லாது நான் ஒரே ஒரு காரியம் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சுவிசேஷங்களாக மாறுங்க மேடை ஏறி பேசணும் இல்ல நீங்க ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒருத்தருக்கு சொன்னீங்கன்னா போதும் அடுத்த கர்த்தர் வருவதுக்குள்ள திண்டுக்கல் கர்த்தருக்கு சொந்தமாய் மாறி விசாச விட வல்லமை வாய்ந்த தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் விசாசே இவ்வளவு தூரம் வேலை செய்வான் நம்ம அதை விட ரெண்டு மடங்கு வேலை செய்ய முடியும் நம்மளுக்
விக்கிரக வழிபாடு இல்லாத எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் நல்லவர்களே அல்ல அவன் நமக்கு தூரமானவன் அல்ல இந்த விக்கிரக வழிபாடு உள்ள கிறிஸ்தவத்தோட தான் நம்ம இணைஞ்சு போக முடியாது மற்றபடி வேற எல்லாத்தோடு நம்ம என்ன செய்யலாம் இணைந்து ஒருமணப்பட்டு நாம் ஜெபிக்கும் போது திண்டுக்கல் கத்தருக்கு வாழ்க்கை அறிந்தோம் <laughs> உங்களை நீங்க ஆராய்ந்து பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் தான் சரியா ரெண்டு நிமிஷம் ஐந்து நிமிஷத்துல கூட முடியும் ரெண்டே நிமிஷம் நீங்க உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க இந்த வருகையில நீங்க போவீங்களா கத்தருடைய வருகையில நீங்க போவீங்களா உங்களுக்கு கான்பிடன்ட் இருக்கா உங்களுக்கு நிச்சயம் இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க மற்றவங்களை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கவே யோசிக்க சபையை பத்தி டினாமினேஷனை பத்தி கணவன் போவாரா மனைவி போவாரா அதெல்லாம் ரெண்டாவது பாத்துக்கலாம் நீங்க போவீங்களா நீங்க போறதுக்கு எது தடையா இருக்குன்னு பாருங்க இல்ல நீங்க போறதுக்கு என்னென்ன பாவங்கள் எனக்கு தடையா இருக்கு இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் தடையா இருக்கு இந்த பழக்க வழக்கங்கள் எனக்கு தடையா இருக்குது அப்படின்னா அதை இப்ப நீங்க தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுங்க இன்னைக்கு ஆண்டோர் சுத்திகரிப்பார் உன்னால சில பாவங்கள் விட முடியலன்னா இன்னைக்கு ஆண்டோட ஒப்பு கொடு உன் பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூரணமாய் விடும் கத்தர் உன்னை பலப்படுத்துவார் உங்க ஒருத்தரால பாவத்தை விட முடியாது ஆவியானவர் வந்துதான் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய திருப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் அவர் வந்து பாவத்தை விடுறதுக்கு உங்களுக்கு பலப்படுத்துவார் நம்முடைய பலவீனத்துல அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் விடணும் இங்க யாருமே ஒரே நேரத்துல பரிசுத்தவனா மாறினவங்க எல்லாம் கிடையாது விழுந்து 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 எந்திரிச்சவங்க தான் இங்க எல்லாரும் அப்படி பட்டு விழுந்து எந்திரிச்சு தேறினவர்களை தான் ஊழியக்காரரா கத்தர் குழந்தை நிறுத்தி இருக்கிறார் நீங்க தைரியமா ஒப்பு கொடுங்க அந்த ஒரே இந்த பாவத்தை என்னால விட முடியல எனக்கு பலப்படுத்துங்க என்னன்னா அந்த பாவத்தை மேற்கொள்ள எனக்கு திரும்ப தாங்கப்பான்னு கேளுங்க கர்த்தர் நிச்சயமாய் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்க உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஏன்னா வசனம் சொல்றது மனுஷகுமாரன் விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலையாக போகிறோம் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாற்றம் உங்களை பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சு தேவிட்ட ஒப்பு கொடுங்க வருகைக்கு ஆயத்தப்படுங்க அந்த நேரத்துல எல்லா கண்களை மூழ்கி இருப்போம் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டு மூழ்கிக விரும்புகிறேன் நான் இன்னும் தண்ணியில மூழ்கி ஞானசானம் எடுக்கல நீங்க ஆண்டவர் என் கூட பேசி இருக்கிறாரு உணர்த்தி இருக்கிறாரு நான் தண்ணீர மூழ்கி ஞானசானம் எடுக்க விரும்புறேன்னு சொல்றவங்க இருந்தா மட்டும் உங்க வலது கரத்தை உயர்த்துங்க நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன் ஞானசானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கறவங்க மட்டும் மத்தவங்க எல்லாம் கீழப்படும் ஞானசானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கறவங்க மட்டும் உங்க வலது கரத்தை நான் இன்னைக்கு தண்ணீர மூழ்கி எடுக்க விரும்புறேன்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் எனக்காக மத்தவங்க எல்லாம் கண்கள் மூடி இவங்களுக்காக ஜோ பண்ணுங்க இதுதான் இந்த ரெண்டு நாள் கூட்டத்தினுடைய பலன் ஞானசானம் தண்ணீர மூழ்கி எடுக்காதவங்க மாத்திர கரங்களை உயர்த்துங்க நான் உங்களுக்கு ஜோ பண்ண போறேன் முடிஞ்சா நீங்க மட்டும் முன்னாடி வரீங்களா உங்களுக்கு நான் ஜோ பண்றேன் கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறவங்களை மாத்திரம் முன்னாடி வாங்க வர முடிஞ்சவங்க எல்லாம் வாங்க இது மற்றவங்களை கண்கள் முடிஞ்சோ பண்ணுங்க நீங்க வேற எதுவும் செய்ய வேணாம் இதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய பலன் இங்க வந்துருங்க முன்னாடி எல்லா கண்களை மூடுவோம் மற்றவங்க இவங்களுக்கு நேரம் கரங்களை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க இதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய பலன் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் இவர்கள் நிமித்தம் தான் பரலோகம் இன்னைக்கு சந்தோஷப்பட போகும் எல்லா நீதிக்கும் கீழ்பற்றிருக்கிறார்கள் வேற யாரு இருக்கிறீங்க முடிக்கு வாங்க போகும் நான் உங்களுக்காக ஜோ பண்ண போறோம் மத்த ஊழியக்காரங்களும் கரங்களை இவங்களுக்கு நேராக உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க இது கத்தர் கொடுத்த பலன் முதற் பலன் முதற் கனி மாதிரி இது நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் இந்த கூட்டத்தினுடைய பலன் இது கத்தர் வழி நடத்தி இருக்கிறார் தேங்க்யூ சீசஸ் இங்க வந்திருக்கிறவங்க ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவர் நான் சீக்கிரத்துல எடுக்கணும் அப்பான்னு சொல்லுங்க வழிவாசல் திறந்து கொடுங்கன்னு சொல்லுங்க நம்ம இவங்களுக்காக எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க சர்வ வலமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவர் ஞானசாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லா நீதிக்கும் கீழ்பட்டு வேறுபிரிக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி சீக்கிரத்தில் ஞானசாரத்தை குறித்த உபதேசத்தை தெரிந்து கொண்டு சீஷனாகி ஞானசாரம் எடுக்க கத்தர் கிருமை பாராட்டுவீரா அது வரைக்கும் எல்லாவித பாதுகாவோட கத்த நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வீரா உடைய மகிமை இவர்களை மூடட்டு மாட்டவரேசுவின் நாமத்தில் இவர்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் பிதாவை அப்படின்னு நிற்போம் எல்லாம் ஜோ பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு நாளும் கத்தரை நோடு கூட இடைப்பட்டு இருக்கிறார் நானும் என் வீட்டாரும் இந்த வருகையில பிரவேசிக்கணும் உலகமா உலகத்துக்குண்டான இழுத்து விடக்கூடாது 
பிதாவுக்கு முன்பாக குமாரனுக்கு முன்பாக நாங்கள் போய் நிற்க வேண்டும் அப்படி நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் சொல்றோம் மாத்திரம் கரங்களை ஆண்டோருக்குனராக உயர்த்தி ஒப்பு கொடுத்து குடும்பத்துக்காக சோம் பண்ணுங்க சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனை இந்த ரெண்டு நாள் கூட்டங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் எப்படியாகிலும் ஆண்டவரே இப்படி வருகையில் எங்களுக்கு பிரவேசிக்க திரும்ப பாராட்டுங்கப்பா அது மனுஷனால் கூடாதது தான் தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் கத்தர் எங்களை எப்படி ஆகிலும் இந்த வருகையில் பிரவேசிக்க திரும்பதால் எங்க விளைவீடத்தில் எடுத்து போட்டிருக்கப்பா நீர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நாங்களும் பரிசுத்தராக இருக்க கத்தர் திரும்ப பாராட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் என கட்சிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் குடும்பம் குடும்பமாய் வருகையில் பிரவேசிக்க திரும்ப பாராட்டு எங்கள் குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாதவங்க யாரும் இருக்கவே கூடாது ஒருத்தர் கூட கைவிடப்படக்கூடாது அப்படி ரட்சிக்கப்படாதவங்க இருந்தா இன்னைக்கு கத்த திரிய செய்வீராக அவர்களுக்குள்ளே கல்வாரி காட்சி கடந்து வருவதால் இன்று கத்தரை அருகில் அறிவிலே வருவார்களாக கத்தரின் அப்படி திரிய செய்ய போற தயவுக்காய் ஸ்தோத்ரம் ரட்சிக்கப்படாத கணவனுக்காக மனைவி சோம் பண்ணுங்க கத்தரின் அப்படி செய்ய போற தயவுக்காய் நன்றி ஆண்டவர் மகிமை கூட ஒருவேளை பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தா அப்பா ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தூரத்தில் இருந்தாலும் கத்தர் அவளோடு ஒரு இடைவெளிவீராக குடும்பம் குடும்பமாய் ரட்சிக்கப்பட திருப்பை பாராட்டும் ஆசிர்வதிங்க அப்பா இந்த கூட்டத்தை நடத்தினவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பிரயாசப்பட்ட வாலிபர்களுக்காக நன்றி உதவி செய்த போதகர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒரு மனதோடு செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்பா இந்த பிரதிபலனை இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவர்களுக்கு கட்டளையிடும் படி நாங்கள் செவிக்கிறோம் அன்றுவரை வந்த இந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் சுகபத்திரமாக வீடு போய் சிறை திருமை பாராட்டும் மகிமை மூடட்டும் ஆசிர்வதியும் வழி நடத்தும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செவிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே